มาถึงตรงนี้เราพอจะเข้าใจถึงโครงสร้างของ PLC แล้วหรือยังคะภาษาคำสั่งมีเป็นจำนวนไม่น้อยตรงนี้เราจะมาทำความเข้าใจวิธีการใช้ขั้นตอนพื้นฐานกันนะคะ Timer จะถูกอธิบายเป็นค่าดิจิตอลภายใน PLC ซึ่งหมายเลขของอุปกรณ์ Timer จะถูกแทนด้วยตัวอักษร T หลังจากวงจรไฟฟ้าไหลผ่านแล้วเวลาจะช้าตามที่ตั้งค่าเอาไว้ส่วนหน้าสัมผัสของวงจรสัมผัสกันอยู่ตามช่วงเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นเราตั้งค่าให้ timer t 0ไว้ที่100มิลลิเซก k 100ก็จะทำงานและช้า10วินาทีในโปรแกรมหากเราต้องการตั้งค่า timer ให้กดปุ่มฟังก์ชัน f 7จากนั้นจะปรากฏแท็บเพื่อให้เราตั้งค่าให้ทำการกรอกคำสั่ง t 0เว้นหนึ่งช่องว่าง k 100แล้ว enter ค่าเคาน์เตอร์ที่เราตั้งค่านี้จะปรากฏบนโปรแกรมและ k 100จะแสดงขึ้นด้านบนขวาซึ่งหมายความว่านี่คือเวลาที่เลื่อนออกไปหรือค้างอยู่10วินาทีต่อไปเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ทั่วไปที่อยู่ภายใน PLC ค่ะจากภาพเราจะเห็นคำสั่ง C ซึ่งแสดงถึงอุปกรณ์หากเราออนเมื่อไหร่จำนวนครั้งก็จะถูกนับและขณะที่เราออนหน้าสัมผัสเคาน์เตอร์เมื่อค่าที่เราตั้งไว้ถูกนับไปจนครบวงจร C ก็จะทำงานปกติเมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งเราจำเป็นต้องรีเซ็ตคำสั่งค่ะการกรอกโปรแกรมกด F7 หลังจากนั้นแท็บสำหรับการกรอกคำสั่งจะแสดงขึ้นมาให้เรากรอก C0 เว้นวรรค K10 แล้ว Enter จำนวนเคาน์เตอร์จะปรากฏขึ้นขวามือด้านบนของคำสั่งซึ่งมีความหมายว่ามีการนับจำนวน10ครั้งสำหรับคำสั่งเซตคือคำสั่งที่สั่งการให้รีเลย์ภายใน PLC ทำงานหรือรักษาสภาพคำสั่งเอาไว้และเรายังใช้เซตในการสั่งการเคลื่อนไหวหรือการยกเลิกคำสั่งรีเลย์ได้ด้วยคำสั่งรีเซตในกรณีจะเคลียร์คำสั่งเคาน์เตอร์หรือคำสั่งการคำนวณ Timer ก็ใช้คำสั่งรีเซ็ตเช่นเดียวกันจำให้ดีนะคะในการเรียกใช้คำสั่งให้เรากดปุ่ม F8 หลังจากนั้นแท็บสำหรับกรอกโปรแกรมจะแสดงขึ้นมาให้เรากรอกเซตเว้นวรรค Y0 แล้ว Enter คำสั่งก็จะแสดงขึ้นมาในการรีเซ็ตก็ใช้วิธีในการกรอกโปรแกรมวิธีเดียวกันวงจรคงสภาพตัวเองคล้ายๆคำสั่งเซตและรีเซ็ตคือวงจรที่ทำหน้าที่ประสานหน้าสัมผัสของรีเลย์และการทำงานแบบคงสถานะของรีเลย์ให้เกิดขึ้นจริงทำให้การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนหน้าสัมผัสไหนที่คงสถานะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นนอกจากนี้โปรแกรมพื้นฐานที่อธิบายมาข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายคำสั่งที่มีความสะดวกในการใช้งานโดยทั่วไปการใช้งานมีความเหมือนกันแต่เวลาเขียนโปรแกรมกรุณาดูในคู่มือการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยกันนะคะ